Remember the Aussie. We gaan op naar Jeruzalem. En de zoon des mensen zal uitgeleverd worden aan de overpriesters en schriftgeleerden. En zul, zij zullen hem ter dood veroordelen. En zij zullen hem overleveren aan de heidenen. Om hem te bespotten en gereken en te kruisigen. En, en ten derde dagen, hij zal sterven en ten derde dagen zal hij opgewekt worden. <tie> Jesus, Jesus, I 
Jesus be charity
En de andere aan zijn linkerzijde. Vers 34. En Jezus zeide. Vader vergeef het hun. Want zij weten niet wat zij doen. En ze wierpen het lot om zijn klederen te verdelen. Vader we danken u voor dit woord. En we bidden God dat uw woord ingang zal vinden o God in de harten. Heer, verheel ik uw naam ook in ons midden. En laat uw woord, o God, weer klinken. We danken u voor uw, uw Zoon Jezus. Dank u, Heer. Amen. Vers 34, daar staat geschreven. En Jezus, Jezus zei, Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat ze doen. Het is een tekst die vaak genoemd bij Jezus wordt. Maar, maar ik heb me afgevraagd. Wat weet ze niet wat, wat ze doen? Wat, wat weet ze niet wat ze doen? Als, als we kijken in de Bijbel, als we lezen in verschillende gedeelten, dan is het duidelijk, als het duidelijk, dat, duidelijk dat, dat die van de hand op die hoe ik op haar op die hele, ik hoop niet dat je dat niet leert, dat je dat niet zo. Van de hand op die hoe ik op haar op die hele, dan merken we dat ze Jezus Christus 
Het is goed om even in te duiken in dat van de tabernakel. Omdat dat duidelijk gaat maken wie Jezus Christus precies is. Omdat zijn schoonheid daarin zit verborgen. Dus dan had je de tabernakel. De tabernakel had het voorhof. Dat naar Fissipici. Een gedeelte die ziet. Dit gedeelte was de voorhof. Dan had je hier de poort. Via welke men naar binnen ging. Dan had je hier het brandofferaltaar. En het brandofferaltaar had je hier de banken bij de Mabistracti. En dan had je na het brandofferaltaar kreeg je het wasvat, het koperen wasvat. Het was echt zo goed geregeld. En wat je had is dat je had aan de buitenzijde van de tabernakel, dus hier zijn bij de tabernakel, aan de buitenzijde had je de Israëlieten, ze waren opgedeeld in de twaalf stammen. En alle die stammen bij de, als het ware gestructureerd, en bij de panja panja, maar ze woonden in tenten. Want dat betekent dat ik wil in hun midden wonen. Dus je had hier zo de tabernakel, daar had je aan beide zijden, had je de Israëlieten die in tenten woonden. Ik ben afdeling, Ruben, stam, de verschillende stammen, stam van Ruben, stam van um, Isaacar, ja, noem maar op, je had die twaalf stammen. En wat je kreeg is dus dat, um, het brandofferaltaar, hier wat je hier ziet, het moest brandende blijven. En het brandofferaltaar was bedoeld, wanneer een Israëliet had gezondigd, die abe vierit ak amus meken boe gado, dat zo'n Israëliet, abe waka, mindri, alle de Israëlieten, die beschitak abe waka, en hij liep met zijn dier, abe waka nanga wa meti, en abe waka nanga a dier, abe, abe waka kong, en hij moest via die poort naar binnen gaan, er was geen enkele andere manier, hij moest via die poort naar binnen gaan, om zijn offer te brengen, nou, die poort doet ons denken aan de Heer Jezus. Want hij zegt zelfs, ik ben de deur der schapen. Ja toch, dat zegt hij toch? Ik ben de deur der schapen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus Christus is in principe hier al te zien. Hij moest via de ingang naar de voorhof. En zo'n Israëliet, die hebben we ook aan voor ben charelijk een offer, want vroeger was het God dat het geboden dat even een Israëliet bij zon doet, even bij doen aan bij Abbe moest mek en moest hij een dier brengen om te offeren. En dan met die Abbe Chari, Abbe Chara met die gewoon een priester, de priesters, de man zei ze ja, het zijn priesters die dienst deden. En hij bracht zo'n dier voor een priester, en de priester legde dat dier op een van die banken. En een priester betekent aan. Uh, a Israëliet sabe chara offer fu pote anuta pa kop famiti als teken dat asondu fu asma e gota pa meti want het dier was onschuldig en de Israëliet die ging offer was schuldig hij was zonde hij was zondig hij was schuldig en hij moest door middel van zijn hand op die kop moest hij de, de zonde die hij, die hij had moest hij overdragen aan het dier en zo werd het onschuldig dier werd schuldig bevonden je ziet en het dier werd schuldig bevonden. En de Bijbel zegt dat het loon dat de zonde geeft is de dood. Dus zo'n schuldig dier moest gedood worden. Hij moest kiri. En een priester ben slachtig zo'n met die tapa altaar. Bij Abrudu Belong. Hij werd geslacht. En dat was nog niet alles. Het, 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 het dier werd geslacht op het altaar. En dan werd hij gezet op het brandoffer altaar. Dus hij werd hier geslacht. En tijdens mijn kering werd hij gezet op het brandofferaltaar. En daar werd hij in rook opgegaan. Daar ging hij in rook op. En dat was zo'n Israëliet. Dan, zijn zonde was niet weggenomen, maar zijn zonde was gedekt. Omdat in het Oude Testament, die gaat bij vergeef aan volk. Dan hebben we het via een ritueel die zie. Gelukkig dat we het niet meer kennen. Maar we zien dadelijk zijn een betekenis. We hebben het via een ritueel die zie. En... In die context, in een context dat hij, God heeft vergeef, maar dat als zonde hij wordt bedekt. De zonde wordt bedekt. Dus, omdat Tamara, als er Israëliet, ik kom bij elkaar met die. Zie je, het herhaalt zich steeds. En daarom, God heeft een zonde, God zag vooruit eigenlijk. God zag vooruit en dat volk bij moest voorbereid. Oké, okay, dat naar een voorhof. Dan had je het wasvat. Het wasvat was alleen bedoeld voor de priesters. Dus de zondaar die binnenkwam. En even nog wat vermelden. Die zondaar bij Koïnsi. Alle de trouwen bij Shitak Amma bij Wakan Nangawa Meti. En dan wisten ze dat hij Amma niet bij Zondu. Ze wisten het precies. En je had Israëlieten die zich schaamden. Trouwen bij Kong. Want die bij Sheng Fugo. Die bij Sheng Fugo. Zie je? Die bij Sheng. 
En het was echt een openbare beleidenis in die tijd. Het was een openbare beleidenis. En zo'n Israëlite, Abi Waka, daar hebben ze dat in Amanis Besson doen. Maar het was niet alleen dat. Het was ook bedoeld dat ze een prikkel kregen van, hé, hey, if, if Amman het kan gaan over de streep, dan kan ik het ook doen. Zie je? Het is bedoeld voor een prikkel. Dus, zo iemand moest door die poort gaan. Er was geen enkele andere weg. Hij moest door die poort gaan naar binnen. En hij moest die poort zelf openmaken. En hij moest op een poort schrijven. Die poort werd opengemaakt en hij kon naar binnen gaan. En, dan had je, en hij kon tot hier blijven. Tot hier mocht hij gaan. Hij mocht niet verder gaan. Het wasvat was bedoeld voor de, voor de priesters. Het, het was een koperen wasvat. Een koperen wasvat. En het werd gemaakt van spiegels van die vrouwen. Dus de vrouw in Athena, die werd ook abra spiegels. Het waren niet echt die, het waren niet de spiegels die je kent. Het waren koperen platen die geglommen. Maar ik breng je een plaat zodanig dat je de bekken zien schreef. En al die vrouwen moesten hun spiegels inleveren. En het werd tot een wasvat gemaakt. Dat betekent die vrouwen hadden geen spiegels meer. Dus de enige manier om, 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 je, om je gezicht nog te zien was in het wasvat. Dus die priesters kwamen dan hier. Het wasvat had water. En je moet rekening houden dat zij nemen de bemoes was in Srevi. Vos den gona in een heilige. Dat na een tweede pressie in een tenti had je hier het heilige. Het heilige. En zij moesten naar binnen gaan. En ze moesten eerst hun voeten en hun handen wassen. De bemoes was de anonang aan de voeten voor ze. Voor ben kring. Want je moet rekening houden. Ze waren in de woestijn. Dat is Santi BD. En de bemoes hier want toen met die. Dus de bemoes was de anu drapen ook toe. Want God is een santa God. God is een heilige God. En, en wanneer ze naar binnen moesten gaan, moesten ze eerst hun voeten reinigen en hun handen reinigen. En het wasvat spreekt over het water dat erin is, spreekt over het woord van God. De Bijbel in Lerwitaki dat we worden gereinigd door het waterbad met het woord. Zie je? Dus dit water reinigde eigenlijk de, de voeten van de priesters en de handen. En het is symbool voor Christus. Het is symbool voor Christus. En wanneer ze naar binnen gingen, wat ze daar deden in het tweede gedeelte, dat was het heilige, daar had je drie dingen. Je had het reukofferaltaar, had je daar zo. Je had, behalve het reukofferaltaar, je hebt ook een kandelaar, je moest een liti. En behalve een kandelaar had je ook die tafel met die toonbroeden. En die toonbroeden werden aan God getoond. Dat werd de bedoeling. Ze werden aan God getoond. Maar om een lang verhaal kort te maken. Die priesters moesten daar zo in die heilige, in die ruimte daar, moesten ze het reuk of haar altaar aansteken. En het reuk of haar altaar is tak Abraham Begi. Dus draap je offer niet tak moro, zond offer niet in tak moro, dat ben je aan Begi. Dus die door het jaar zo, in haar ruimte die zie, is het om te aanbidden. Hier is het om te offeren. Hier werd je zonde geofferd. En daar is het om te aanbidden. Dus die de jaso, zonde tori in takmoro. Je ziet. En het is, het is zo frappant dat um, je toch situaties hebt, ieder idee in apresi drapen. En dat mensen zich toch schuldig voelen. Maar dat is niet de bedoeling. Dat is niet Gods bedoeling. Gaat de bedoeling dat de voor je virus heeft schuldig tegen de drapen. Ja, zo je mag virus heeft schuldig. Maar te ibele je zonde, ja zo. Wanneer je hier hebt geofferd, dan gaat God je zonde bedekken. Zodat so Evidoro, ja zo, lijkt priester, in een mag, mag virus heeft schuldig. Dat je kan beleid dat, dat Christus met je kan vrij. We zullen straks erop komen. En dan had je dat gedeelte. Dat ik heb het laatste gedeelte. Dat was het gedeelte hier zo in de westelijke richting, want ja zo naar oostelijke richting, hier heb je de zuidelijke daar heb je de noordelijke, in de westelijke richting heb je het heilige der heilige dat in de schreef etang daar woont God zelf in het midden van de Israëlieten en in het heilige der heilige had je je had daar zo de aard is voor ons en op de aard had je hierus en die aard had je koper, van, koper van, met mannen. Dat had het geduid is, had je de stap van Aaron. Die manier ga ik, dat is niet 
Di sana di Lombok itu di sana. Maka tolong, ayo kita ayo kita apa sih perkara sih perkara. Kalau kita nak apa sih ini? Entah apa ini luar apa luar. Apa yang kita suruh kita luar apa? Nah, hukum kita suruh kita luar apa? And to say that on all the art, the society is being offered to us, and that is an offer that's a practice. The pieces were a custom piece, but there was a continued activity in the way that the people who were in the street and got their own office, and then they were also in the way that the people who were in the street and got their own office, and then they were also in the way that the people who were in the street and got their own office, and Hier waren er geen stoelen hoor. Stoelen op de rappen. Dat ik aan de kan gaan doen. Hij kon niet zitten omdat er geen tijd was om te zitten. En maar bij knap hoe. En dat Hebreeën is een leerwee toch? Hebreeën is een leerwee. Even lezen Hebreeën 10. Even lezen Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10. Dan lezen wij daar zo iets bijzonders. Waarom de priester nog best doen? De nog best doen. De nog best doen. Het was kwaad. Ze hadden geen rust. Rust naar bed. Even lezen Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10 vanaf vers 11. Voortstaat. Voortstaat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen. Die nimmer de zonden kunnen wegnemen. Halleluja. Deze echter is na één keer. Na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand. Je zou ook of Christus toch? De priesters moesten dagelijks, de beknapu, de beabtevus doen. Dagelijks, de moesten offers. Want, bakadat te Jan kong, Jan tjare offer, bakadat Piet e kong, bakadat Klaas e kong. Tamara baka, Jan e kong, Piet e kong, Klaas. Katrintje, allemaal ik kon het jaren offers. Maar de Bijbel is er weer zo dat als dan niet bij ze alle dee. Alle dee die bij je offers. En die bij Abif knap hoeft jaren offers voor die dienst. Maar Jezus Christus heeft één offer maar gebracht. En hij is gezeten nu aan de rechterhand van de Vader. Mag ik die tabernakel terug? Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Dus daar zie je dat... Ja, hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Lobiwan, gado de wan machtig gado, gado de wan poen gado, gado de wan soeverein gado, gado de wan gado voor genade, gado is zo wie door een heri gebeurtenis is, een heri tabernakel. Dat Asanis is zo eigenlijk God op Christus, het wijst op Jezus Christus. En te Jezus is dat naar kruis, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Dan spreekt hij daar tot de Joden en tot de Romeinen. Die nog zelfs aan hebben doen. Het zijn dezelfde Joden. Die dit hielden. Het zijn dezelfde Joden die hiervan moesten weten. Het zijn dezelfde Joden die we moesten zapdakken. Asan zei dat doet jaso. Asan zei psanangen. Jezus Christus is een vervulling van wat hier gebeurd is. De Bijbel zegt dat de tabernakel is een schaduw van de hemelse dingen. Het is een beeld van de hemelse dingen. Dat deme moest sabi, maar ze wisten het niet. Lobby Wang, je hebt mensen die denk, soms handelen en we denken dat ze het weten. Ze weten wat ze doen, maar de ne sap sade do. De ne sap sade do. Isabu sade de ne sap sade do. De Israëlieten wisten niet wat ze deden. Weet je waarom? Omdat ze de Messias. Die de Heer het ook een Messias ook kon. De bereken het ook een Messias die zich gaat komen om de Romeins, de Romeinen eigenlijk te verslaan. Om het volk Israël te bevrijden van de Romeinse overheersing. En met die gedachte liepen ze. En na een apraxerie dat de bewaka. En die gedachte werd eigenlijk niet vervuld. Want ze zagen Jezus geboren in een stal. In Bethlehem. De beste Jezus bewaka na een sma. Sabe, 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 kade sma, sabe zondu. Hij was met zondaren. Hij was met de zondaren. Hij liep met de zondaren. Hij at met de zondaren. Hij at met de tollenaars. En de nebe lobatori dat hij. De nebe lobatori dat hij. Jezus is gekomen geheel tegen hun verwachting. Want ze dachten dat hij zou komen. En geloof me, het zijn niet alleen de, het zijn niet alleen de, de, de schriftgeleerden en de fariseeën. Maar het zijn ook de discipelen. Zelfs de discipelen die met Jezus liepen. Liepen met die gedachten. Ik zei, 
Emmausgangers toch? De Emmausgangers, de tak ja zo tak, was, ons, was, was het niet brandende in ons hart? Moet je zien, de Emmausgangers, zelfs de discipelen, zelfs zij, liepen met dat, met, 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 met dat idee dat de Christus nog moest komen. Dat staat geschreven in Lucas 24, vers 21. Ze dachten dus dat hij zou komen om de Romeinen te, te verslaan, om, te, om, de Romeins, om een einde te maken aan de Romeinse overheersing. Als kreef hij, de toeman had bij Waka, Jezus bij Waka, dat is nooit de beste tak naar Jezus bij Waka. Dat Lucas had de tak naar de schreef hij. Wij echter liefden in de hoop dat hij het was die Israël zou verlossen. Van wie? Van de Romeinen. Dus al die tijd, de man is in Waka naar Jezus, maar ze... Ze, ze hebben wonderen van Jezus meegemaakt. Ze hebben tekenen meegemaakt. Ze hebben genezingen meegemaakt. Ze hebben Jezus betekenen om een lange takje. De zoon des mensen gaat moeten lijden. Hij gaat moeten sterven. Hij wordt naar overgegeven aan de heidenen. Hij wordt naar overgegeven aan die en dat. En dan nog wisten ze niet dat hij het was. Dan nog de besaptak de profetie bij Moesgona in vervulling. Dan nog wisten ze niet dat alles wat geschreven stond. Ook de tabernakel die God aan Moos had gegeven. Dat het een heenwijzing was naar de werkelijkheid. Want de werkelijkheid is van Christus. Dat zegt de Bijbel. Dus ze leefden in die veronderstelling. Nou, vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Paulus stak kwam pres naar in Romeinen. Dat if de beheerders voor Agrontapuris bij Sabi. Dan zouden ze de heren der heerlijkheid niet hebben gekruisigd. Dus aan de ene kant... Als ze het wisten, hadden ze Jezus niet gekruisigd. En daar zie je hoe God zo soeverein is in zijn handelen. God zegt precies wat hij doet. Paulus zegt, mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid heb gedaan. Dat zegt Paulus. Wat heeft Paulus in zijn onwetendheid gedaan? We lezen allemaal hoe Paulus de keer ging tegen de christenen, toch? Handelingen 6. En bij dat terwijl de meest enige Stefan is, omdat hij het evangelie verkondigt. Maar bij wat ik de getuigden legden hun, legden hun, hun, hun. Ze legden, ze legden dingen af bij de voeten van, Paul, van, 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 van een zekere Saulus. Daar legden ze het af. En Paulus vroeg om toestemmingsbrieven voor, om die christenen te vervolgen. En op weg naar Damascus, Amanis met naar Jezus, heeft Jezus ontmoet. En dan baar ik, heren, heren, wie zijt gij? Dat Jezus openbaar en schrift naar Amanis Isabi, Jezus ben aan naar Paulus Kiri. Kijk wat Paulus gedaan heeft. Kijk wat wij vandaag aan de dag doen. En toch bewijst God zoveel genade aan ons. Denk je bij je mopo, van je liefde bij je eruit. Hoe zag je leven eruit? Wat zijn de dingen die je allemaal hebt gedaan? Heb je niet afgevraagd van Heere God? Hoe kan ik deze dingen hebben gedaan? Vader, vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Dit is wat ze doen. Paulus stak, ik heb het in onwetendheid, uit ongeloof gedaan. Paulus heeft mannen en vrouwen die de naam van Jezus beleden, heeft hij gesleurd in de gevangenis. Hij heeft gewoon toegekeken hoe anderen vermarteld werden. Hij heeft niets gedaan. En hij heeft, heeft dat te besarie. Paulus stak, no, mi, wo, misere van God ik ding. Misere van God ik ding. En Paulus vervolgt aan gemeente. En uiteindelijk Jezus met naar Paulus. En Paulus is beleid achteraf. En op het moment dat hij achteraf zegt Paulus van, maar mij is ontferming bewezen. Wanneer Paulus terugkijkt, wanneer jij terugkijkt, wanneer ik terugkijk, dan kan ik zeggen van, Heere God, u heeft mijn leven bespaard. Al die dingen die ik heb gedaan, u heeft mij genade bewezen. U heeft mij, het kan niet anders zijn dan ontferming. En ik kan de wantras aan niet. Het feit dat je doet, ja, zo. het feit dat je hier zit, is Gods ontferming. Is Gods genade dat je hier zit. En Paulus zegt, mij is ontferming bewezen. Paulus wist precies wat hij gedaan heeft. Wij als mensen zouden zeggen van, ja, amam sapsa adu. Kies hem mooi. Amam kies hem strafu. Amam kies hem strafu. Maar gado is ja zo'n trafasi. Weet je waarom? Omdat de Bijbel is zo dat hij, we zijn van, wie kim voor gado, we zijn overgestapt van de duisternis naar het licht. We waren verblind. En dat is een theorie. Wanneer je verblind bent, dan denk je dat je ziet, maar je ziet niet. Je denkt dat je ziet, maar je ziet niet. Je hebt mensen die bestaan, 
Je hebt mensen die vandaag aan de dag bestaan, maar ze leven niet. Je hebt mensen die vandaag aan de dag kijken, maar ze zien niet. Die mensen zijn blind. En de man dat Jezus Christus komt voor, voor verloezen. Die mensen, voor die mensen is Jezus gekomen. Zij die blind zijn. Daarom heb ik om blinden het gezicht te openen. Jezus dat de geest des Heeren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft. Want de sansa is dat hij. Zalf voor mij, voor open een brein nieuwe ei. Onze ogen waren gesloten. Je kon wel kijken, maar niet zien. Omdat je ogen gesloten waren. Hoe we brein niet. Maar nu zien wij. Nu zien wij. En wat zien wij? We zien dat die dingen die we al die tijd deden verkeerd waren. We zien dat die weg al we gingen. Al die tijd een verkeerde weg was. Want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader. Dat is de meeste Dus dat is de Ik 